у меня есть источники на местах, естественно, их открывать не буду, потому что как только их открою, они таковыми перестанут быть. Причем по обе линии фронта. Я это общаюсь с многими солдатами некоторыми, которые мне общаются, пишут в личку, говорят, ты знаешь, Юрий, ты прав, надо... Этот, этот гнойник надо уничтожать до конца. Но чтобы выплатить компенсации за погибших всех солдат реальных, которые были погибли в ВСУ, нужно от... за... только за три месяца с копейкой, да, нужно отдать весь бюджет Украины. Катастрофически упало снабжение армии. На подножном корму местное население что даст, а с учетом того, что на Донбассе идет в основном боевые действия, местное население люто ненавидит ВСУ, более того, им самим жрать на самом деле нечего. Понятно, что они с ними делиться не будут. Там полный алис. По итогу этой войны, я думаю, государство Украина как таковое исчезнет с политической карты мира. Причем спасибо, в кавычках здесь должны будут сказать, в первую очередь, так называемые патриоты, именно себе. Юрий, здравствуйте. Сейчас. Да, добрый день. Мы рады вас видеть здесь у нас, ну, хоть и виртуально, но в Минске, в нашей студии Белорусского телеграфного агентства. Из последних событий, визит трех веселых президентов, ну, или руководителей стран, там, если точнее быть, Италии, Франции, Германии, на Украину. Что это было, на ваш взгляд? А, по-моему, четыре все-таки было, товарищи. Еще румынский там при, примазался к ребятам. Но его как-то как как так... так... Он не попал в объективы в купе. Ну, ну да, в купе он не попал. Вы, выпал. Конференция того был. Я так понимаю, ехали через Румынию. Соответственно, подсел в, в общий mm -hmm. вагончик и доехал вместе с ним. Ну не ладно, шутки в сторону. На самом деле, я бы это, это событие связал с следующим, еще одним событием, которое случилось на следующий день, а именно визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонса, который буквально как, знаете, как аж парень прилетел в Киев по следам вот этих трех мушкетеров, там, трус, бывалый, балбес, уже окрестили, да? да? Так вот, чем интересны вот эти два события и почему они взаимосвязаны, они показывают, что... В Европе есть два мнения, две позиции. Причем первую позицию отстаивает Великобритания, ну, ее партнеры, например, Польша в первую очередь, а вторую позицию отстаивает э, Германия, Франция и Италия. Три ведущие страны Европейского Союза. Причем, и что э, пытались донести до Зеленского э, руководители трех европейских стран? Они пытались э, убедить президента Украины в том, что нужно садиться за стол переговоров, что есть такая фрау Ангела Меркель, которая есть хорошие отношения с Владимиром Путиным, она может стать посредником и таким образом на любых условиях они хотят замерить Украину и Россию и, соответственно, прекратить войну в Европе. То есть это и главная цель, главный лейтмотив. И, кстати, если мы обратим внимание, именно эти три страны в первую очередь, в том числе, тормозят серьезные поставки вооружений на Украину. То, что поставляется, на самом деле, это капля в море, например, вот по Рамштайну-3, тот перечень вооружений, который был согласован, он выбивается за один-два дня. В ВСУ, ВСУ теперь потери идут такие. То есть, понятно, ну да, цифры смешные. Капля. Я тоже обратил внимание, там 6 установок артиллерийских, но это не 60. Нет, 6 РСЗО. 6 РСЗО, ну, там... причем 3 британские, 3 немецкие, ну... 18 гаубиц, опять же, американские, американцы, да? Два гарпуна, опять же, американские. То есть, по сути, Европейский Союз из тяжелого вооружения на данной конференции предоставил только три РСЗО. Ну и потом шесть еще САУ во время визита в Киев пообещал Макрон. Это все. Причем Великобритания внесла равную долю с Германией, по сути, а США больше всех вместе взяты. Ну, даже 6. Ну, что такое 6? Да. Ну, вот, да. продолжим, да, да теперь, вот, Юрий, смотрите. А, а Борис Джонсон прилетел как ошпаренный, чтобы убедить Зеленского ни в коем случае не садиться за стол переговоров. И это его был лейтмотив, причем именно после визита Зеленского, ой, прошу прощения, Борис Джонсон, Зеленский сказал, никаких поступок не будет, все, никаких мирных переговоров не будет, будем воевать до конца. Ну, до победного парада, я так понимаю, они предполагают в Москве. То есть это показывает, что есть две позиции в Европе. Первую, ну, американскую, условно, отстаивают Великобритания, там, Польша и другие союзники. Великобритании и США, вторую отстаивать большинство стран, причем в первую очередь главных стран Европейского Союза. Причем эти позиции диаметрально противоположны по так называемому украинскому кризису. 
Ну, получается, естественно, страдает -то больше всех, в общем-то, старая Европа. И им надо что-то с этим делать. Никому из них война... Они уже поняли, что это невыгодно. А не кажется ли вам, что американцы отдали полностью на откуп украинскую тему британцам ввиду приближающихся, опять же, выборов и э, все-таки смещение акцента на внутреннюю политику свою, нежели на э, украинскую повестку? Ну, я бы слово «откуп» все-таки не назвал бы по-другому. Да? То есть, как бы, да, действительно, Британия в основном заправляет украинским вопросом. Не потому, что США не занимаются. Вот США сейчас очень много проблем. Во-первых, у них есть проблема внутренняя. Это колоссальный грозит разгром демократической партии на промежуточных выборах. Уже если ничего не создавать, а реально даже что-то они не придумают, у них колоссальные проблемы. То есть, большинство в Конгрессе они теряют. И с большой перспективой потери кресла, кресла президента в следующую президентскую кампанию. Второй момент – это Китай. Надо же не забывать, что основная борьба все-таки идет между Китаем и Соединенными Штатами Америки, двумя ведущими мировыми экономиками. А Россия, Россия и конфликты в Европе – это ну, как бы второстепенный какой-то степень. Для нас, да, это первостепенный конфликт, а для них это второстепенный конфликт, главной целью которых является разрушить ну, как бы экономические связи между Европейским Союзом и Россией. Если мы посмотрим, то в целом схема та же, которая была применена в 2014 году в вопросе санкций. Ну, единственное, что она перешла на новый уровень. И в том числе появилась горячая война в Европе, потому что, ну, понятно, что друг... та старая схема 2014 года, она просто перестала к 2022 году работать. Ну и главная задача оторвать Европейский Союз от России и вбить их, вернее, вставить их в свою обойму. Если мы внимательно посмотрим на тот перечень стран, которые стали откровенными противниками России, то вместе взятые вот это так называемое мировое сообщество, ну они себя так любят называть мировым сообществом, они составляют, ну в лучшем случае, одну восьмую этого самого мирового сообщества по численности населения. И даже по общему экономике они в лучшем случае составляют одну ее треть. То есть они в явном откровенном меньшинстве. И это с учетом Европейского Союза. А если убрать Европейский Союз, то там будет одна двадцатая. Ну, они-то так не считают. И мы еще подливаем масло в огонь, когда говорим, вот это цивилизованные страны, это европейское сообщество, мировое сообщество и так далее. Ну, так у нас а почему-то за заведено а говорить. Знаете, а вот я задался вопросом, вот как-то вот, знаете, а в чем их цивилизованность? Ну, кроме садомии, у них никакой цивилизованности, но, опять же, это вопрос условный, как называть, цивилизация это или нет. В вопросе гражданских прав и свобод у них деградация мощнейшая. В вопросе гражданских институтов деградация. В вопросе вообще социального развития они зашли в тупик. В чем их цивилизация? Ну, так как они вообще ведут себя по отношению к другим людям, ну, цивилизованными их точно назвать нельзя. В чем конкретно их цивилизованность проявляется, у меня возникает вопрос. Ну, видите, сформировалось устойчивое мнение, и я так, я же понимаю, и, мы, и вы понимаете, что с их, собственно, подачи, а они хорошие маркетологи, они когда-то продали эту конфету нам. Мы ее задорого купили, а сейчас поняли, когда развернули обертку, что там ничего вкусного и хорошего, и полезного. Ну, нет, ну... И цивилизованного. Вы регулярно подаете самую свежую информацию об обстановке на театре военных действий. Ваши источники информации? У меня их много разные. Ну, в первую очередь, это официальные источники. Самое смешное, вот, я поймал себя на мысли, что в последнее время полностью исключил официальные источники Министерства обороны Российской Федерации. Настолько они стали бессмысленными, что вот за полтора месяца я поймал себя на мысли, я ни разу даже не послушал, что там Коношенко говорит. Вот честно, неинтересно. Он настолько бессмысленно, настолько вот, ну, я считаю, неправильно ведется информационная политика вот в этом отношении Министерства обороны Российской Федерации, что я просто даже не обращаю на нее внимания. А вот сводку ВСУ и Генштаба я читаю ежедневно два раза в день, как она только выходит. Там она гораздо, на порядок более информативна, чем Министерство обороны Российской Федерации. Также у меня есть источники на местах, естественно, их открывать не буду, потому что как только их открою, они таковыми перестанут быть. Причем по обе линии фронта. То есть по обе стороны фронта. Ну и, соответственно, еще другая информация, которая попадает в сеть, социальные сети. Я их тоже, есть набор социальных сетей, которые я мониторю. Все это вместе складываю и провожу анализ. Потому какая информация к вам поступает с обеих сторон? Каково сейчас моральное состояние? Вы знаете, я, наверное, все-таки, если я сравню, это сравнивать состояние психологически вооруженных сил России и Украины. На самом деле, очень интересный средств, особенно в динамике за 
все это время. В начале, когда была первая фаза операции, она ну, строилась на ошибочных предположениях. Соответственно, можно поставить пассив в России эту первую фазу. А моральный дух солдат российской армии довольно быстро менялся в худшую сторону. А потом, когда фаза пошла вторая, начали большие потери в ВСУ, а у России заметно уменьшились потери, моральный дух российских солдат заметно вырос. Более того, вот буквально на днях мне сбросил мой знакомый интересный разговор, который он вел со своим другим знакомым, сын которого служит в российской армии, не буду говорить на каком направлении. И что примечательно, вот этот солдат российский, да, контрактник, он, ну, по мнению родителя, да, он был навальненком, ну, что, кто понимает, то есть он был, больше верил оппозиции российской, чем, ну, неважно, как он попал в армию, важно то, что он больше верил оппозиции российской, чем официальной власти. Но когда он повоевал на Украинском фронте, увидел все это воочию, что там творится, он говорит, там теперь большего патриота, про пропутиниста говорит, трудно найти. То есть буквально за пару месяцев военной операции человек говорит, мы, и причем говорит, мы, а, насчет того, как у него психологически состояние это обязательно надо возвращаться обязательно нужно заканчивать это до конца то есть это оставлять в полузачаточном состоянии вот этом полуразбитом нельзя то есть мы должны эту войну выиграть и до конца то есть э, за последние два месяца я это общаюсь с многими солдатами некоторыми которые мне общаются пишут в личку говорят ты знаешь говорит, Юр, ты прав надо это, этот гнойник надо уничтожать до конца потому что иначе нам будет всем крышка если мы этого не добьем и вот э, здесь я вижу что за последние два месяца моральное состояние российской армии, особенно той, которая находится на территории уже Украины, воюет там, она заметно улучшилась, но, к сожалению, этого до сих пор не может понять, как мне кажется, значительная часть российского общества. Для них война это очень-очень далеко. К сожалению, близко принимают эту войну люди, которые родственники, которых там воюют, ну и люди, которые вообще внимательно следят за политической ситуацией в мире, которые переживают, ну и мыслят дальше, чем на один шаг вперед. Это вот по состоянию на российское общество. Да? По украинскому все с точностью до наоборот. Первые недели там она была эйфория, там все были ярые патриоты. Писали огромное количество ссылок. Я думаю, в Беларуси это попадало, я видел, и в Россию. Всем знакомым, что же вы там, мы там вас и так далее. Да, мы вас знать не хотим, вы сволочи и так далее. Этот вал мгновенно ушел вместе с вот первой фазой. То есть, когда казалось Киеву и киевским прихвостням, что у них все более-менее нормально. Потом, когда пошли огромный вал потерь, а армия украинская начала быстро терять моральный дух, а это связано не только с тем, что их начали бить э, намного больше. Они же видят, что они потери несут почти на порядок больше, чем российские войска. Более того, перспективы, они тоже прекрасно понимают, что никакой перспективы нет. Э, экономически Украина не тянет эту войну. Вот буквально перед записью этого видео я выложил материал где показал, что экономические перспективы у ВСУ очень страшные, потому что те обещанные выплаты там, за погибших, украинский бюджет физически не способен э, выплатить, а никто из западных так называемых партнеров не спешит брать Украину на баланс. Понятно, Европа, которая не хочет этой войны, она выкручивает руки Зеленского, но даже Великобритания и США не спешат финансировать режим Зеленского в том объеме, который необходим. Но для примера, чтобы вы понимали, чтобы выплатить компенсации за погибших всех солдат реальных, которые были погибли в ВСУ, Нужно от, за, только за три месяца с копейкой да, нужно отдать весь бюджет Украины. То есть все деньги, которые собираются сегодня в бюджет Украины, должны дать на эти выплаты. А если мы добавим туда еще содержание той армии, которая сейчас есть, в том обещанном режиме, то мы получим еще один бюджет Украины, то есть уже два бюджета Украины. А война же только еще началась. То есть все это создает просто тупик. И вот сейчас уже идут информации о том, что огромное количество солдат воюет как мертвые души. Вот буквально вчера был ролик, львовские, так сказать, родственники военнослужащих выложили, они попали в части, ужаснулись. В военных билетах солдат, которые находятся на фронте, вообще некоторые вообще не числятся уже в армии, если по всем штампикам, да, а некоторые не на фронте. Ну, и чтобы там не, нет. Получается, чтобы не платить. Чтобы не платить военные, боевые, а соответственно, если человек пропадет, погибнет, то есть чтобы не платить вот эти 15 миллионов гривен, которые обещал Зеленский за каждого погибшего родственника. То есть вот это уже, причем это стало системой. Более того, за последние недели катастрофически упало снабжение армии. Там едят, ну еда вообще местами не перенимаю, как бы это вопрос такой, вот знаете, на подножном корму местное население что даст, а с учетом того, что на Донбассе идет в основном боевые действия, местное население люто ненавидит. 
выглядит ВСУ. Более того, им самим жрать на самом деле нечего. Понятно, что они с ними делиться не будут. Там полный алис. Там просто приезжают вот солдаты, кармлят свои родственники прямо вот в Львовской области. Был ролик вчера потрясающий. Да? То есть на самом деле там полный развал. Можете себе представить моральный дух и солдаты, и, соответственно, общество. Оно стремительно деградирует. Глава нашего государства говорил о том, что украинские военные, ну, я уверен, что там есть полно здравых людей, которые, в общем-то, сбросив в себя идеологические шоры, готовы и на адекватные поступки. Они, в общем-то, рано или поздно могут смести этот действующий режим. Абсолютно не исключая такой возможности, правда, не жду его сейчас, но вот вариант, как в фашистской Германии был заговор против Гитлера 1944 года, заговор генерала вполне может быть, потому что недовольство идет, офицеры, генералы видят, что их просто из политической целесообразности просто отправляют на убой, армию отправляют на убой. На самом деле, там, к сожалению, мне очень не нравится то, как ведет официальную пропаганду, даже центральные российские каналы, они называют всех солдат ВСУ нацистами, пытаются все это объединить. Это не самое... Во-первых, это неправда, это не так оно есть. Да. И на самом деле, считаю, там идет большая гражданская война на территории бывшего Советского Союза. Вот она сейчас оканчивается вот такими вот кровавыми соплями, как говорится. Да. К сожалению, мы так запустили эту проблему, что теперь вынуждены нести вот такие потери. И здесь очень важно, что действительно среди украинских генералов и офицеров, а многие из них, кстати, все 8 лет воевали, ну, может возникнуть идея сместить Зеленского, но понятно, что это мало что даст, потому что, ну вот сместили они Зеленского, а дальше что? То есть понятно, что Британия и США этого не допустят, как могут. А разведка у них работает очень хорошо. Скорее всего, этих генералов арестуют и посадят, либо там пристрелят и так далее. Катастрофу им устроят. Я думаю, что британцы и США настолько уверены, ну, как бы заинтересованы в войне, и они прекрасно понимают настроение в армии, что они, конечно, этот вариант прорабатывают и не допустят того, чтобы генералы свергли Зеленского. Ну, вариант военной хунты, пусть даже временный, он, в принципе, все равно возможен, мне кажется. Скажите, пожалуйста, что происходит на самом деле возле Донецка? Потому как, ну, я прекрасно понимаю людей, которые там живут, ну, насколько могу понять, находясь далеко, конечно, от этого места, ежедневные обстрелы, гибели, ранения, в общем-то, сводки такие, как будто там вот прям самое пекло, хотя уже сколько дней идет спецоперация. Неужели там действительно такой сильный, мощный укрепрайон, который, с которым ничего невозможно сделать? Нет, ну невозможного ничего нет, но там действительно мощнейший укрепрайон железобетонного сооружения, которое, ну даже прямое попадание гаубичного снаряда далеко не факт, что можно вывести из строя окончательно. Ну, да, там те, кто люди, которые внутри стоят, там могут оглопнуть, там еще что-то, там контузию получить, но придут новые, будут хранить. Там на самом деле чуть ли не вот той же маленькой, там некоторые окопы были отбиты, там в несколько эшелонов, не... как знаете, линия Маннергейма выкопана и забетонирована. То есть очень серьезная подготовка, 8 лет там копали, причем это как раз вот район Авдеевка, Маринга, Красногорка, где это все там на километры вглубь забетонировано, и все точки пристреляны, все там сектора распределены, и там очень серьезная линия обороны. Это вот, знаете, я бы сравнил бы, ну понятно, что насыщенности войсками такой нет, как в Советско-Финскую войну, но вот с линией Маннергейма определенной, да. И почему эти обстрелы? Потому что задача это сделать так, чтобы население России, Донецка воздействовало на полицию, Политику на, на политиков. Соответственно, политики начинают, предполагается, отдавать приказ армии. И российская армия вместо концентрированного удара по району Лисичанска, Северодонецка, куда стянуты ну, значительная часть войск, в том числе и артиллерийская и артиллерия. Там не так уж много Донецки осталось артиллерии для контрбатарейной борьбы. Она практически, на самом деле, вчера, например, практически не велась. Вот задача оттянуть именно на это направление хотя бы артиллерию, а лучше и пехоту, и заставить Россию атаковать в лоб, положить свои войска и таким образом свести Донецкую битву, ну хотя бы в нищу. Я думаю, такая задумка. И для этого они кошмарят, терроризируют мирное население уже, который, наверное, ждет, наверное, вторую неделю. А обыватель ведь думает о том, что есть современные мощные боеприпасы, которые, для которых бетонные... Все эти стены, в общем-то, не являются препятствием, поэтому и рассуждения такие идут, почему до сих пор да, это происходит. На самом деле очень большой дилетонизм. Я понимаю, что в жизни оно все не так, как в книжках и в кино, но тем не менее люди склонны так думать. Приводя в пример слова одного из солдат, 
вы сказали, что эту язву нужно уничтожать до конца. Вот в вашем понимании до конца это как? Денацификация, то есть это не просто, знаете, вот как Зеленский, например, Сапичук, перемирие, там сказал, мы больше не будем там прославлять Бандеру Шефевича. На самом деле денацификация подразумевает искоренение всего того, что было сделано на протяжении даже не последних восьми лет. К сожалению, в Украине, ну я был этому свидетель лично много, десятка, несколько лет, и потом уже как бы вижу издалека, просто выстраивается государство и, соответственно, воспитывается общество в ненависти. В ненависти именно в первую очередь к России. То есть его изначально затачивают, то есть когда нам рассказывали сказку о том, что, например, вы будете в Европе, будете получать там хорошие зарплаты, вы европейцы, с ним обрати внимание, ни одного шага для того, чтобы в Европу это общество упало, никто не делал. Более того, удерживали у власти подонков с котов, которые в конечном итоге готовили Украину только к одному, к вот этой схватке. То есть украинцы изначально уже заготовили на заклане. Кстати, как и жители Беларуси, вот эти ваши оппозиционеры, которые выходили не только в 2000 в 2020 году. Ведь они-то должны встроиться именно в эту концепцию борьбы с Россией. То есть мы должны своими жизнями бороться за счастье европейцев. В надежде, что нас туда кто-то когда-то пустит. Хотя мы для них, если внимательно посмотреть, я вот смотрел интервью с некоторыми белорусскими оппозиционерами, которые попали в Европу, они удивляются, почему так настолько встречаются. Кстати, сейчас масса пошла таких же новостей из-за украинских беженцев. То есть мы для них чужие. То есть они нас всех считают русскими. И плевать им на то, что ну, да, они нас идентифицируют для того, чтобы мы воевали друг с другом по-разному. Но в данном случае это не так уже важно. Важно то, что наша задача умереть ради их интереса и максимально ослабить Россию, чтобы им потом легче было Россию добивать. И никакой другой цели они при этом не ставят. Вот это вот проблема. Но самое обидное, что на самом-то деле мы для них были чужи всегда. И даже в хорошие да? времена, когда да. э, были там хорошие отношения, ну как видимость хотя бы хороших отношений, рукопожатия, встречи и так далее, и так далее, все равно э, это всегда чувствовалось, что э, особенно тем, кто туда же приехал жить, э, в той же Германии четко давали понять, что человек второго сорта. Даже если ты очень богатый, у тебя много денег. Это не играло роли вообще никакой. Да. А каковы настроения сейчас на территориях, которые уже освобождены от действующего режима? Я вот сегодня смотрел видео на вашем канале, где жители Харьковской области, тут, к сожалению, не указан населенный пункт, ну, после слов... Вероятнее всего Купинск. Да. Я так думаю, что это либо Купинск, либо где-то рядышком. Ну, Потому я вот это... прямо сейчас у меня открыто. Тут достаточно много человек. Наверное, человек 200-300. Видимо, наверное, все население этого населенного пункта. Если не все, то ну, те, кто остались. Да? И... Нет, я думаю, это районный центр. Я стал там по звукам. То есть, говорит, мы будем здесь раздавать и по селам. То есть, это да, 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 да. районный центр. А тут вариантов ровно два. Либо Купинск, либо Изюм. Но, скорее всего, Купинск, потому что Изюм еще прилетает. Обстрелы там народ как-то... Ну, просто вот прячь. что я вижу на видео. Да? Действительно, очень много людей. Люди очень заинтересованно слушают представителя, в данном случае, депутата Госдумы, который рассказывает о каких-то там перспективах ближайшего времени, документы, какие будут появляться и так далее, и так далее. И после слов одного из, опять же, представителей Российской Федерации, что Россия здесь навсегда, аплодисменты. А еще, когда, обратите внимание, когда как, будем сейчас раздавать паспорта, улыб, заулыбались. И с таким удивлением, да, да, да точно, да. классно. Вот. Да, значит, смотрите, настроение, кстати, здесь очень хорошо показательно именно юг Украины. Меняется, и это как бы показывает, что технологии, информационные технологии, они все-таки очень значимы для этого. Очень быстро, как только выключается украинский телевизионный ящик, включается российский, настроение стремительно меняется. То есть люди очень, то есть, к сожалению, наверное, все-таки выросло такое поколение людей, и его, я так понимаю, на Украине, не только на Украине, сознательно взращивали, в том числе западные так называемые партнеры, которые ну, не помнят свои истории, которые не критически мыслят, у которых знания, ну, это такие обрычатые, которые можно легко куда угодно перестроить и, соответственно, вложить в голову любую чушь. 
И вот сегодня мы видим, как российский телеящик этих же самых людей, которые люто ненавидели их на протяжении там, последних там, месяцев, допустим, да, мгновенно как бы, там все меняется. Очень быстро они начинают любить Россию, причем иногда так интересные кульбиты появляются, что просто аж поражается, как это может быть. Я думаю, что по мере освобождения Украины от этого режима население будет стремительно прозревать, особенно на юге и востоке Украины, где традиционно были сильны пророссийские отношения. Вот эта вот пелена, которая спустилась на глаза этих людей благодаря вот этому тотальному информационному прессингу, она будет убираться. То есть здесь я проблем не вижу. Более того, и даже с учетом той проблем, которая сейчас есть в Киеве, я не вижу даже проблем на центральной части Украины. Я думаю, тоже будет все очень неожиданно для тех, кто считает, что украинцы будут воевать с русскими до конца. То есть я думаю, что это затянется все-таки на долго, ну имеется в, виду, в моем понимании долго. То есть в этом году мы это все не закончим. А зима сделает очень много положительных изменений во взглядах украинцев по отношению к России. Вернее, оно сделает как? Ну, тут же как бы есть два пути, чтобы тебя любили больше, чем, например, твоего конкурента. Главное, чтобы конкурента ненавидели больше, чем тебя. Да, тебя могут вообще не любить, но если конкурента ненавидят больше, то тебя, соответственно, будут любить больше, тем более, если ты придешь и решишь проблемы конкурента. То есть я думаю, что стратегия выбрана такова, что и даже не спешит армия для того, чтобы украинцы вдоволь насладились своим режимом, и когда Россия придет, это уменьшило сопротивление, ну, по сути, неизбежному. На самом деле, с учетом того, что я вижу, происходит на территории Херсонская, Запорожская, Харьковская областях, а уже разговоры о референдуме идут, и, соответственно, Москва всеми своими силами, ну, как бы всеми своими словами подает людям такой тезис, что все, вы войдете в состав Российской Федерации. Я думаю, что по итогу вот этой войны, я не знаю, когда она точно закончится, но по итогу этого противостояния, она может быть, конечно, быть в нескольких фазах еще, но надеюсь, что за одну все-таки все это, чтобы не людей не мучить, то по итогу этой войны, я думаю, государство Украина как таковое исчезнет с политической карты мира. Причем спасибо, в кавычках здесь должны будут сказать, в первую очередь, так называемые патриоты, именно себе. Я еще в 2015 году предупреждал, если вы не прекратитесь вот этого дебилизма, вы уничтожите Украину как государство. И мы сейчас, я думаю, наблюдаем за этим самым процессом. Ну вот вы просто сняли с языка мой следующий вопрос. Вот на мой взгляд, Киев, при всей моей любви к этому очень красивому городу, стремительно просто на глазах теряет свое политическое значение и вес. И вы знаете, помните, были времена, когда Киев был небольшим, маленьким пограничным городком, и, собственно, все. Может, по размеру он таким же останется, как сейчас, но вот с точки зрения своего политического значения, вот он, мне кажется, стремится к тому времени. Это 17 век, кажется. Ну, в 17 веке, да. Угу. В 17 веке его, кстати, купила Россия, если вы на историю уже взяли. Разделили левобережную и правобережную Украину, а город Киев же был на правом берегу, тогда на левобережье Киева не было. Так вот, чтобы Киев стал частью России, Россия просто предложила Польше деньги, по сути, купила эту территорию за деньги. То есть она выкупила эту территорию Польши. Но дело не в этом. Да, постепенно Киев теряет свой политический вес и по итогу развала Украины как государства. Ну, он станет таким же уровнем города миллионников, как тот же Харьков. Понятно, что потеряв статус столицы, оттуда отхлынет огромное количество населения. Ведь понятно, что много людей там было потому, что это была столица страны. Соответственно, люди туда стремились. После войны, естественно, он захереет и восстанавливает его в виде столицы. Ну, если решится ситуация именно таким образом, я думаю, именно таким образом она решится. Никто кто не будет. И на месте, например, российского руководства, если бы я уже создавал какой-нибудь политический центр на Украине, ну, если там будет федеральный округ какой-то, да, то где-нибудь в районе Харькова, ну, более лояльного города Российской Федерации. То есть я думаю, что у Киева, для Киева его блестящие времена уже позади. Не допускаете ли на фоне многочисленных заявлений польского руководства с явными претензиями на западной территории Украины, нынешней Украины, в том, в том виде, который мы все еще знаем, что вот та история <смех> границы по Днепру может вернуться? Знаете, по Днепру нет. Я думаю, мы этого не допустим. Потому что для Москвы решение проблемы Украины, оно понятно, что выглядит идеально в том плане, что Украина как государство должно исчезнуть, но оно должно исчезнуть с минимальными территориальными потерями в пользу Польши. 
А Польша, естественно, попытается взять как можно большее количество украинских земель, но здесь, их жатки мы уже видим по реакции стран НАТО, то есть центральная квартира НАТО говорит, что, ребят, если польская армия попадет на территорию Украины, она будет воевать с российской армией один на один, мы туда влезать не будем. Соответственно, поляки уже исходя из этого будут соизмерять свои возможности с тем, чтобы оторвать как можно большие куски. Я думаю, что линия все-таки пройдет, скорее всего, по линии Сбруча, то есть старая польская граница до 1939 года. Тем более, что на эту территорию формально польское государство может претендовать, например, объявил э, вот ту войну и акт молотого ребятропа преступный. Ну, соответственно, вы понимаете, дальше с политической точки зрения решить эту проблему будет намного проще. Ну и тем более, что Польша, скорее всего, пойдет по российскому, крымскому сценарию, соответственно, объявит там референдумы и под, под, возможно, ну, как бы под информационным давлением, что у вас есть выбор либо в Москву, либо в Польшу, естественно, жители Западной Украины проголосуют в Польше. А там, как говорится, уже будет другая война, и абсолютно не исключаю, что у Польши после этого начнутся свои проблемы. То есть я пока вижу схему примерно такую. Польша будет ждать до последнего, она, естественно, будет помогать ВСУ, держа нож за пазухой, и до того момента, пока украинская армия не начнет и государство рассыпаться, как Афганистан, который вот пал, да, буквально за считанные недели. Как только это произойдет, Польша мгновенно заходит на эти территории и пытается их удержать, причем при, пов... при помощи по объявлению референдумов. Где граница точно пройдет, зависит, кстати, от успеха военной операции. Но самым таким реальным вариантом, я думаю, линия сбруча плюс-минус, там, область влево, область вправо, да, там, Хмельницкая, Житомирская, туда-сюда. То есть, особенно к Мининскому. Ну, то есть, это вопрос такой. Вы знаете, вот споймался на мысли, мы вот сколько уже с вами разговариваем и обсуждая, в том числе и будущее Украины, и мы говорим о России как о субъекте, о Польше, но уже фактически не говорим о действующем президенте. А на фоне особенно недвусмысленных, в общем-то, выражений российского руководства, уже неоднократных, о том, что нет, наверное, смысла вести переговоры с этим товарищем, который сейчас во главе Украины пока еще находится. Как вы думаете, сколько он вообще продержится? Или, или, ровно. или ровно столько, сколько его будут поддерживать там, американцы и британцы? Да, ровно столько, сколько его будут поддерживать американцы и британцы, а там как они решат. Ну, например, я абсолютно не исключаю такого варианта, что его, его же собственная охрана, то ли она британская, то ли американская, мы не знаем точно, но она точно англоязычная, его пристрелит, объявит, что это Москва его пристрелила. Ну, это значит, целесообразность его нахождения у власти закончилась и, соответственно, начинается играть другой сценарий. То есть он уже реально марионетка, которая не отвечает даже за собственную безопасность. Его даже убьют тогда, когда... Британцы, американцы захотят увидеть в него, в него в, в, в качестве, чтобы Зеленский выступил в качестве жертвы. Прецеденты, которые появляются сегодня на Украине, насколько они, на ваш взгляд, могут послужить разным событиям в дальнейшем в Европе? Я сейчас о Прибалтике, о демарше Литвы по поводу транспортного коридора в Калининградскую область. Ну, идет прощупывание позиций России, насколько Россия готова отстаивать свои интересы. Надо уже понимать, что все, началась, по сути, война. То есть она ведется разными способами. На Украине она ведется при помощи самолетов, танков, артиллерии. С другими частями Европы она ведется в основном санкционная, либо экономическая. Но она в любой момент может перерасти в реальную войну против той или иной страны. В первую очередь, понятно, что сейчас страны НАТО и Литва, соответственно, прощупывает, ну, вернее, американцы в данном случае, Литва, -то, давайте вспомним, что Литва всегда была под колпаком не Европейского Союза, в первую очередь, а США. То есть американцы прощупывают, насколько Россия готова здесь идти, но литовцы очень сильно рискуют. Да, пока американцы считают проблему России главной, они будут их поддерживать, но когда США переключатся либо на внутреннюю повестку дня, либо на Китай, ну, я вот насчет Литвы бы сомневался насчет ее будущего, потому что э, на самом деле, если мы посмотрим проблематику Польши и вступление Польши на территорию Украины и захват территории части Украины, то с точки зрения России с поляками это проще договориться. Проще договориться и закрыть вопрос войны на Украине, соответственно, легализации тех приобретений, которые Россия получит на украинской территории. А дальше давайте вспомним, что такое Литва до 1939 года. Извините, город Вильнюс, он был польским городом. 
И поляки об этом отлично помнят. Для них это такие же восточные кресы, как и западная Украина. А давайте предположим, что с Польшей и там могут договориться. То есть Польша сыграет роль гитлеровской Германии своеобразной. Причем ну, я как человек прагматик и, соответственно, понимающий, что большая политика всегда делается прагматиками, а не идеалистами, прекрасно понимаю, что даже в этой ситуации российское руководство, деля с Польшей Украину и, например, Прибалтику, дальше будет готовить раздел Литвы. Ой, Польши, прошу прощения. Соответственно, с отобранием той территории, которую они первоначально ему уступили. Если мы вспомним первоначальные разделы Польши, то, собственно говоря, все так и было. И еще очень важный, интересный момент, который, к сожалению, ну, как для поляков, прошу прощения, для прибалтов, они на сейчас это не обращают внимания, они радуются, что многие беженцы из Украины антироссийские попали на их территорию, они плохо себя, ну, как бы, как Россия относятся и так далее. И таким образом пытаются решить демографические проблемы этих республик. А там страшные же вещи демографические творятся, там провал, там ямы. А, так вот, когда Украина как государство исчезнет, то через 5-10 лет все эти украинцы будут русскими там. Плюс те русские, которые там есть. И что будет на самом деле, если так будет Прибалтика обезлюживаться и, соответственно, заселяться другими населениями, то уже через какое-то время, если вот случится такая ситуация, проблема в Европе, она может быть, сейчас большой мировой кризис будет в ближайшие годы. Это будет страшная вещь. Может быть распад НАТО, может быть Турция уже рубит НАТО изнутри. Может быть распад Европейского Союза, все что угодно может случиться. И вот что будет делать Прибалтика, когда, например, ну, предположим, да, США по, уходят в, Запад, в Восточную Азию, их проблемы внутренние начинаются, и мне до этого Европейский Союз начинает поражать свои внутренние проблемы, НАТО распадается. Что будет делать Прибалтика? С учетом того, что, например, в Прибалтике уже сейчас там, треть населения, вернее, в Латвии русская, да, в Эстонии там, 20% и так далее, э, зашла Россия, и дальше что? Что вы будете делать? А повод вот дали хороший, выбросили. То есть как бы надо же понимать, что вот это закрытие коридора между Калининградской областью и, по сути, Белоруссией, ну, союзным государством, а там же, когда принимали это решение, по-моему, в 2003 или 2004 годах, оно увязывалось с признанием границ литовского государства. То есть, по сути, разорвав это, отнош... это соглашение, Литва отзывает признание границ Литвы. То есть российская армия может сказать, все, да мы не признаем границ Литвы. Забыли. Все, это наше. Ну, мне кажется, единственное, что литовское руководство здесь, опять же, не самостоятельно, как было Конечно, не самостоятельно украинское, когда провоцировало постоянно Россию на какие-то серьезные действия. Сейчас то же самое мы наблюдаем в Литве. У меня такой белорусский вопрос, конечно, сейчас. Что будут делать наши беглые, которые сейчас, ну, для которых Литва всегда считалась таким ну, традиционным оплотом, ну и местом, где они, в общем-то, чувствуют себя более-менее комфортно. Во-первых, это близко. Тут от Минска до литовской границы совсем ерунда. Часа два на машине, и ты в Вильнюсе, в общем-то. Вот. И они там пока еще чувствуют себя достаточно вольготно. А вот когда, если там все это будет разворачиваться по-другому, где они будут искать себе место, большой вопрос. А на самом деле это уже не важно. Вы же поймите, они все работали вот на вот той скорой, как вы сказали в самом начале, эти бумаги, конфетки, которая оказалась не такой сладкой, как нам писали, что Запад, Европа – это предел мечтаний, это пример для подражания, и, соответственно, мы должны подражать. Сейчас большой экономический кризис в мире, в том числе, в первую очередь, в Европе, потому что санкции, в первую очередь, дают по этим же самым странам, многим вправят мозги. В том числе и жителям Беларуси, и этим мигрантам. Они попадут, они уже попали, многие из них. Мы сейчас же не ориентируемся на ту тусовку, которая получает бюджеты. То есть она, как бы, и кормят, соответственно, они очень неплохо живут. И за счет этого неплохо себя позиционируют. Там, там госпожа Тихановская и вся там шобла, которая рядом с ней. Я просто хочу привести очень хороший, наглядный пример из Украины, из Крыма. Это крымские татары. Да, помните, какая была проблема? Более того, она раздувается такой небольшой группой, которую содержит на бюджетные деньги Украины, это там Джамилев и его там компашка, они рассказывают о страшном угнетении и прочем, прочем. А я же реально знаю ситуацию в Крыму. Никакого сопротив... Как только Россия пришла в Крым, она порешала все вопросы с крымским татарским населением, причем очень радикально и очень хорошо. Во-первых, она искоренила вот эту вот наркомафию, 
Очень много было в Бахчисарайском районе, особенно в Джанкойском районе. Это очень много было. Вот это маковое мака сеяли, потом ширку делали, и там сидели целые кланы на этом. Это было искоренено за 2014-2015 год. Но взамен татарскому населению отдали любой рынок. Там, на рынках они, в Севастополе на рынке татары составляют половину жителей. Водители татар, наверное, треть точно в Крыму ездят. То есть они получили возможности, так сказать, решать свои экономические проблемы без То конфликта. Есть зарабатывать а вот неприступным путем. Неприступным путем многие татары уехали на материк, там очень неплохо зарабатывают. Проблемы крымско-татарского населения в Крыму нет. Вот она решилась мгновенно. А вот эта вот клика, вот такая же, как Тихановская и банда, которые сидят на бюджеты и которые понимают, что они могут получать деньги только потому, что они вот это открывают свой рот поганый, они будут это делать, но они никого не будут представлять. И все больше госпожа Тихановская будет превращаться вот в этого Джамилева, который якобы представляет татарский народ, глава этого татарского Меджелиса, так называемого, самопровозглашенного. Да? И вот Тихановская будет такая самопровозглашенная президент, которая будет тягать как вот эту политическую проститутку все кому не лень и служить она будет всем кому не лень потому что у нее другого выбора нет да вероятнее всего так и будет во всяком случае история говорит о том что чаще всего эти люди заканчивают очень плачевно которые вот так выбирают себе такую судьбу Хотелось бы, чтобы все-таки судьба украинского народа, я всегда об этом говорю слух, повторяю и буду повторять, сложилась как можно благоприятнее. Тем более, что да, несмотря на то, что сейчас только середина июня, мы все понимаем, что ближайшая зима будет очень тяжелой. В первую очередь для людей, простых людей. Во-первых, возьмем ЖКХ. Да? Каждый год это советская ЖКХ, да, оно латано, перелатано, но как-то жило. Много денег на никто не вкладывал, как, например, в Беларуси, в России, там оно же на лада. Но каждый год летом это все латали, а сегодня денег на это нет. От слова совсем. Более того, местные администрации этим не занимаются. В некоторых городах эта система разрушена. И там чисто люди будут замерзать. В некоторых городах, к сожалению, моему большому, например, в моем э, области это Ахтырка. Там вот есть высотные районы, да, там много частного сектора, и понятно, что не замерзнут. А там будут замерзать. Опять же, продукты питания. Сейчас они есть. Это не проблема. Но за счет чего они есть? За счет того, что, во-первых, еще урожай соберут, который был посеян в прошлом году. А еще очень важный момент. Украина была экспортером птичьего мяса. И очень много выращивалось птицы, и не только птицы, а другой живности на производство внутрь, для внутреннего потребления. Но когда начались военные действия, многие бизнесмены поняли, что все, на этом бизнесе ставить надо точку, надо вытаскивать бабки, и они просто режут скот, режут птицу, но новое, новое птичник не закладывает. То есть вырезается скот, за счет этого цены пока еще на мясо комфортны, а вот что будет весной, мне себе трудно себе представить. Ну, вырежут они. Ну, хотя до весны, может, еще и хватит. А, ну, а отопление? Там уже цены такие ценники задирают. Ну, я не знаю. Я молчу уже про бензин. Я, кстати, в сумах видел, там уже начали вот это делать на дровах, машины переделывать. Ну, вот 19 век. Ну, к сожалению, да. Видите, я думаю, что зимой мы будем свидетелями того, что и квартиры кто-то буржуйками отапливает. Да что говорить, ну, что говорить сейчас, мы понимаем, уже какой кризис надвигается. Совсем в мирное, в общем-то, ну, относительно, конечно, время. Вспомните из Киева эти душесчипательные репортажи, когда... В центре, в центре Украины, в столице, люди замерзали в своих квартирах, дети мерзли в школах, в детских садах. Это, это не было еще никаких военных операций, а уже это было. А что же будет теперь? Это... Ну, хочется пожелать действительно очень стойкости, на самом деле, украинским людям и здравого смысла. Чем больше будет последнего, помноженное на первое, тем, мне кажется, будет... Рано или поздно все равно жизнь наладится каким-то образом. Мы, во всяком случае, здесь, в Беларуси, все этого хотим и готовы к этому прилагать определенные усилия. Все, что от нас зависит. Спасибо вам, Юрий, огромное за то, что нашли время ответить на наши вопросы. Да и, собственно, за то, что вы делаете. Я прекрасно понимаю, что ваши миллионы подписчиков, их не нарисуешь. Ваша работа, она востребована. Поэтому вы на верном пути, как мне кажется. Дай вам Бог удачи. Спасибо.